నమస్తే వెల్కమ్ టు మై మీడియా న్యూస్ నిన్న మొన్న ఆదివాసీ జేఏసీ బంద్ పిలుపుతో అట్టుడికిన విశాఖ మన్యంలో ఇవాళ కూడా అదే పరిస్థితి కొనసాగింది అఖిల భారత సార్వత్రిక సమ్మె ప్రభావం పాడేర్లో బాగా కనిపించింది ఆర్టీసీ బస్సులు తిప్పే ప్రయత్నాలను ఆందోళనకారులు అడ్డుకునే ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకున్న పోలీసులు ఆందోళనకారులను అదుపులోకి తీసుకుని వ్యక్తిగత పూచీకత్తుపై విడుదల చేశారు కేంద్రం అనుసరిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా గిరిజన సంఘం ఎస్ఎఫ్ఐ సిఐటియు గిరిజన సమాఖ్య ఆధ్వర్యంలో పాడేరు బంద్ ప్రశాంతంగా జరిగింది గిరిజన చట్టాలను కట్టుదిట్టంగా అమలు చేయాలని స్థానిక ఎన్నికల్లో గిరిజన ప్రాంతాల్లోని సెగ్మెంట్లను గిరిజనులకే కేటాయించాలని గిరిజన చట్టాలను ఉల్లంఘించిన రొబ్బి శంకర్రావుపై ఎల్టీఆర్ కేసు నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు పి అప్పల నరసయ్య రాధాకృష్ణ పాలికి లక్కు చంఠిబాబు బొజ్జయ్య శ్రీను చందు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కొయ్యూరులో కూడా సార్వత్రిక సమ్మె నేపథ్యంలో ప్రజా సంఘాల ఆందోళనలు కొనసాగాయి నూకరాజు పాటిక సత్యనారాయణ సూరిబాబు నాగరాజు ఇరవాడ దేవుడు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు నా పేరు ఆర్ శంకర్ రావు సిఐటి జిల్లా అధ్యక్షుడిని ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై ఐదు కోట్ల మంది కార్మికులు సమ్మెలో పాల్గొంటున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్మిక ఉద్యోగ వ్యతిరేక విధానాలు ఈ రోజు ప్రజలకు నష్టం కలిగిస్తున్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం నలభై నలభై నాలుగు రకాల కార్మిక చట్టాలని సవరణ చేస్తుంది దీనివల్ల కార్మికులకి నష్టం కలుగుతా ఉంది రెండోది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఏవైతే దేశానికి పట్టుకొమ్మలుగా ఉన్న స్టీల్ ప్లాంట్ బిహెచ్పి షిప్ యార్డ్ ఎయిర్ ఇండియా లాంటి సంస్థలన్నింటినీ కూడా ఈ రోజు ప్రైవేటీకరణ చేస్తా ఉన్నారు స్వామినాథన్ కమిషన్ ప్రకారం రైతాంగానికి గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలి రైతాంగానికి గిట్టుబాటు ధర కల్పించగా ప్రతి సంవత్సరం మూడు లక్షల మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు అనేవి చేసుకుంటున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పిన లెక్కల ప్రకారమే ఇప్పుడు ఆరున్నర లక్షల కంపెనీలు మూతపడ్డాయి ఇందులో పనిచేస్తున్న కార్మికులందరూ రోడ్డును పడిన పరిస్థితి అనేది ఉంది ఆటా ముఠా బిల్డింగ్ వంటి రంగాల కార్మికులకి సమగ్ర చట్టం లేదు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అనుసరిస్తున్న బీజేపీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా జరిగే సమ్మెని జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి రైతాంగం బంద్ ని కూడా జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం